Gong, gong, gong. Gong, 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 Señores, estamos de vuelta aquí en su programa What the Forty, claro que sí, bienvenidos, bienvenidos ya al que tú prefieres, What Do You Rather, un espacio Ay. donde planteamos dos situaciones súper random para elegir y debatir entre nosotros en cuál preferimos estar. ¿Están listos, chicos? ¡Estamos listos! Dice así, ser famosa en Instagram en tu país o ser famoso en Japón. En Japón, mentira. Eh, no, en mi país, yo me quedo con, con lo que Soy mi, mi en Japón, no, en Japón no, no. no sé lo que implica ser, ser famoso en Japón, la verdad. Es un lío porque el Instagram de allá y los TikTok están como retri... No, tú no, tú no puedes hacer todo tipo de cosas allá, acuérdate. En China, ¿eh? ¿no? En, en Japón también. En esos lados, sí, por esos lados. <risa> eh, mira, tú sabes que yo <risa> le he dicho aquí, que están mi número uno de países en mi bucket list es Japón. Estoy loco por ir a Japón. ¿En, ¿En serio? Loco. Ahí no te voy a acompañar cuando te vas solo. Sí, porque me has acompañado a todos los otros países. <risa> que hay <duda. risa> O sea, tú y yo hemos viajado. ¡Qué odio! Hemos viajado juntos sí, siempre. <risa> 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 Ni al palmar de Ocomia. Eh, oye, me, ni al campo tuyo he ido yo. Hace un favor. ¡Tituá! Exactamente. Eh, o sea, eh, campo tuyo. Ay, me ha vuelto una villa verdad, en el campo. No, una villa. ¿En cuál campo? ¿En cuál, Kiki? ¿En cuál, Kiki? Rancho arriba. Ay, pues para allá vamos. Así mismo. No, ya Romerito es su mejor amiga. Romerito es el primero que yo. Claro. No me hagas hablar, panda, que tú ni al palmar de Ocomia me has invitado. Dice aquí. A diferencia de ti, tú has ido a mi casa. Trabajar en una funeraria, trabajar como obrero de construcción. Sí, una funeraria. Una funeraria feliz. Estoy ahí con los muertos, güey. Lo Ahora, yo te voy a decir una cosa. Los lo, verbos de construcción son es buen ejercicio. No, eso tiene que tener un cuerpo que, que, sí. o sea, que hay que joderse. Y, no, y los y lo de la funeraria se llevan su muerto para su casa. En verdad, es mira, la funeraria. Yo tenía una amiga que en el colegio siempre decía que quería hacer eso. Como, no sé cómo se llama, en la que maquilla a los muertos y la que Ay, pose la boca y todo. Sí. Maquillista. No, pero hay un nombre específico. Did, 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 make up, make up, did. Make up, did. Did. Que se lo entintó, no te haces efecto. Porque también, make up, did. Pero, ¿cómo tú entendiste, panda? Pero, mi amor, pero, ajá. Make up, did. Make up, did. Comida, make up, did. Tenemos una llamada ahí. Hello. No recuerdo cómo se llama la persona, pero lo que la acción es embalsamar el muerto. Sí, embalsamar, pero tienen una, vamos a preguntar. Con formol, eso no, pero que eso no es lo mismo que el maquillaje. No, no, ya se quedó en make up did. <risa> make up did. <risa> vamos a ver. ¿Qué tú prefieres? ¿Qué tú prefieres? Trabajar en una funeraria o trabajar como obrero de construcción? Yo prefiero en una ah. No, el del teléfono. Ah, el teléfono se fue. Ah, hombre. Dice, mm. el embalsamiento, uh -huh. pero espérate make que no. Did. ¿Cómo se llama lo que maquillan los muertos? Vamos Pity a ver. Boo. Vamos a ver, sigan. Vamos a poner. Trabajar a en servicio al cliente de un fast food, o, tra o sea, en un restaurante de comida rápida, o trabajar en un call center. En un call center. En un call center, definitivamente. Y así pauso. Y le digo, eh, te un momentito, por favor. Sigo trabajando con usted, entonces ella sigue haciendo otra cosa. Ajá. Yo tenía una amiga que trabajaba ahí y ella me dice que hay unos trucos. Eh, porque aparentemente call center como que o, o de un fast call center. Fast, no, no, es un call center. Yo trabajaba en fast food. Pero en call center, tú, eso va como, como por un orden. Y si tú agarras el teléfono y lo cierras, como que eso te manda para abajo otra vez en la lista. Y tú puedes durar hasta dos horas sentado haciendo absolutamente nada. Ah, pero eso está o sea, mal. Que... Oye, eso está mal. Pero oye, pero si tú no lo hagan, eso, señor. táctica para no trabajar en un call center. ¿eh? Bueno, nadie lo manda. Dios mío. <risa> Dice aquí, la tanatopraxia se encarga de la preparación del cadáver de una forma más general. Mientras que la tana Tanatoestética, tanatoestética incluye las tareas de maquillaje y peinado del difunto exclusivamente. Defini de, 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 Mi de amiga lo, quería hacer tanatoestética. Yo me acuerdo que un familiar mío murió y le pusieron un pintalabios rosado fuerte y, y, la, y la persona se lo mandó a quitar porque no se parecía. Ay, señor, perdóname. Pero era muy fuerte el rosado, entonces se lo mandó a quitar. Le dijo, mira, quítame y ponmale un gloss mejor porque se veía muy... Se veía muy llamativo y esa persona no era así. Yo me acuerdo cuando mi abuela, eh, mi abuela de padre, el, yo le fui a dar un beso en la frente. Frío, o sea, literalmente, Ay, sí, un, 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 o sea, una carne ¿Un muerto? fría. Sí, sí, sí. Por eso que a mí no me gusta realmente los funerales, porque es que al final es lo que... Lo Tú sabes que yo no... Mira, yo tengo algo y es que a mí no me gusta ir al ataúd cuando está expuesto el, uh -huh. el cadáver, o sea, el muerto. Uh -huh. eh, porque uno se queda con esa imagen. No, porque cabeza. siento que me va a hacer... ¡Oh! Ah. Como las, las películas. Estoy, la estoy de acuerdo con los dos. Entonces, no. No voy. Yo me, yo me mantengo y lejos. Y a mí no me gusta ir tampoco a la funeraria porque hay que abrazar mucho. Que abrazar, una vez yo fui. Hice un esfuerzo. Hice un esfuerzo y fui. 
eh, a una amiga se le murió un familiar y yo fui y la abracé. Y yo no sabía qué decir, porque yo no sé qué decirle. No, 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 no diga nada. Uh -huh. Y no sé, como que se abrazó. Tú abrazo, claro. que se lo siento mucho y ya, pero... Mm. O sea, ¿a ti no te gusta por ahí abrazar? Mm, no, okay. no me gusta abrazar la gente. Me da la pesa, Mira, me pues, hay, hay funerarias que hay que ir a hacer acto de presencia. Ah, de... Sí, porque si a, a, Ay, yo no pan, lo quiera a un pan amigo tuyo cercano. Pan de una doña. Pero señores, no por doña, pero por Dios. O sea, Dios no lo quiera. Se muere un familiar de alguien de aquí. Yo voy a ir, Ay, si un familiar cercano. Por Dios. Tenemos una llamada, te vamos llamo, a ver. Pan, te digo. Chicos. Mm. Petra. 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 Cuente. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Con qué, Petra? Sí. La emisora del programa nos está escuchando aquí en la 97.1. ¿Quién? ¿Y qué se está escuchando, Petra, para allá? El tembor de Marco. Oh, hagan la emisora, hagan la emisora el día entero. No, ustedes no están en línea, yo solo mando este WhatsApp. Ay, pues gracias por esa queja. Lo gracias. vamos a ahora hablar con, con producción. Déjame llamar a ver. ahora mismo. Yo le tiré por WhatsApp y le puse que quiero lo que estaba pasando porque jueves, viernes, no lo escuché ni hoy, lunes tampoco. Ya estoy desesperado. Por la 97.1 no se escucha desde el jueves. No, no, desde el jueves. Están fuera ustedes. Ah, ok, vamos entonces a, a ver qué está pasando Gracias Petra por por su, por su esa por ese reporte La verdad no se, no teníamos idea eh, Lamentamos mucho pues a las personas que nos están escuchando por la, el app o la página eh, Vamos a resolver ese problema tan pronto este podamos mismo Claro que si seguimos aquí con el que tú prefieres what you are. ¿Qué Dime. prefieres? Oye Dime. bien, oye, oye ¿Empecé a trabajar tarde o salir? No, hay uno antes ¿Videojuego o juego de mesa? <risa> juego de mesa. Juego de mesa. Juego de mesa. Juego de me mesa. encanta. Club, club específicamente. Club, sí, muy chulo. Eh, ¿Ese, me encanta, ese es mi juego favorito. Ese es mi juego favorito, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De toda uh -huh. mi vida. Club, me encanta. Eh, tengo muchas memorias con mis primos jugando en el comedor de madera uh -huh. de casa de mi abuela. Ahí nosotros jugábamos uh -huh. muchísimo eso. Uh -huh. eh, me gusta mucho el Monopoly, aunque lo aprendí a jugar tarde. Eh, yo oh, no sabía... Que, o sea, yo aprendí a jugar ya como en, en bachillerato. Yo no sabía para qué era en la casita, ni en el hotel, ni qué implicaba, ni nada de ah, eso. Ah, no, pues tú definitivamente no sabías. No, no, no uh, sabía jugar. Y es un juego eterno. Es un juego eterno. El Totalmente. Monopolio. Yo no eh, nunca lo jugaba, yo nunca lo entendí. Tú sabes que yo, a mí nunca me... Es que yo no jugar. quiero de vela y banco. ¿Tú no te acuerdas de ese, de ese cosa que se hizo viral? Una niña que estaba jugando Monopolio. Pero ven, ven, dame el dinero que se cuento. Es que yo no quiero de Bela y Banco. <risa> Jesús. Este, este video es bellísimo. Tenemos una llamada. Hello. Yo no, oh. Hello, chicos. Hello. Hey. Hola. Yo prefiero los juegos de mesa. Porque, porque es que los juegos de mesa uno puede montar pila y poner a la gente a coger cuerda. Claro. Y la gente que se quilla, sale cuerda con la que se joda. Pero eso de cuyo juego es como un mongolo. ¿Eso es como qué? ¿Qué, qué? Mongolo. Como como mongolo. Ay, Dios. Sí, es verdad, no, se pone mongolo moderno, cuando juega ¿no? mucho. Se pone mongolo. Moderno. Sí, hombre. Gracias por tu llamada. Como que se hipnotizan jugando. Como el juego de él en que Eddie que heads up. <risa> ¿sí? que, que eso, al final uno tiene el celular en la mano. Como que... <risa> Tenemos una llamada. Ole. Ole, Víctor, Ole. cuente. Mira, yo prefiero jugar eh, juego de mesa, aunque no sé mucho de jugar juego de mesa, pero cuando chiquito mi mamá nunca me quiso comprar videojuegos porque decía que eso atotaba a los muchachos. Entonces... Nunca me, me dio como que esa gana de tener un, un juego, un videojuego. Y con el tema anterior, yo creo que eso incluso sería una buena hora del de, de, el tema de ella cumplir a, a la funeraria. Yo conozco un caso muy reciente de una amistad que se rompió porque uno de sus mejores amigos no fue a cumplir. Ah, pero es que, por, es que hay muy mal, muy mal. Y era porque, ok, el, el día que falleció él se encontraba fuera de la ciudad, pero él regresaba el otro día y él podía ir. Él podía ir, claro que sí. Entonces, <risa> ay no, pero no, tú no pero puedes buscar no una obligar obligar a oír. A eso. Yo te puedo llamar ay. y decir y demostrarte mi, 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 lo que tú estás sufriendo, llamándote por si yo no quiero ir presencial. Después, después, de, después de que lo entierren, uno va a tu casa y dura un rato contigo. Porque... Claro, ¿qué es eso? Gracias por tu llamada, Víctor. Te Tenemos una llamada. Fuerte. <risa> Hello. 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 ¿Qué de aquí? Gracias, Romero. Mira, panda. Eh, la pregunta era de trabajar en una funeraria y cuál era la otra opción. Otra. Trabajar en, en servicio al cliente. Ah, no, perdón. En trabajar en de obrero. De obrero. En una construcción. Ah, de obrero. Mira, yo trabajo en una funeraria en la parte de... Porque las funerarias, tenemos que tener que estar claro que son aseguradoras. O sea, para cuando la gente se muere y eso, yo trabajo en la parte del seguro. Y, para, y a mí me llegaban las actas de dos funciones y yo tenía que entrar o sacar los nuevos clientes del sistema. Y este trabajo gusta, déjame te digo, sin, sin morbo. Ah. O sea, te digo que gusta porque yo yo me daba cuenta de muchísimas cosas ahí, de gente que, que se moría, de unos chismos, unos pleitos que salvaban entre familias. Wow. Una cosa. 
Ah, pues para mí, ¿te puede gustar ese trabajo? Ay, Dios mío. Trabajar, por Dios. Dios. El, tra el, el trabajo era bueno, en verdad, era una baraja, totalmente, totalmente. ¿Tú trabajas ahí ahora mismo? No, 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 eso fue hace mucho. Yo, pero ¿Cómo, no, porque si no ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? El, 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 el jalao. Oh, jalao, ya. Jalao, me quedé esperando la foto tuya por WhatsApp y nunca la enviaste. Ah, ¿Por qué tú te pusiste a la orden, jalao? La, 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 la pusiste a la orden. La voy a mandar. Kiki. La voy a mandar ahora. Ajá. Bye. Bye, jalao. Dice aquí, dice aquí, ¿qué prefieres? Hora de la furia y despedida. Ay, Hora de la furia y despedida. Hora de la furia y despedida. Ay, Jesús, se acabó el programa, señores. Anda. Hasta aquí, What the For. Y de verdad que fue un placer compartir con todos ustedes en el día de hoy. Hoy, lunes, ¿verdad? Hoy, lunes, hoy, lunes. Hoy, lunes, mañana es martes. Así que nos sintonizamos por aquí mismo, por la 103.3. Esto es What the For. Gracias, Roger, por gracias, estar con gracias, nosotros. Mañana gracias, nos vemos con él también. Y ustedes uh. también estarán con nosotros disfrutando. Así que los esperamos mañana. Quédense que por ahí Pasemos viene Raiza. ¿Tú te lo sabes de cuento? No. Que yo le dije al pano una vez, dije, mira, cuando ven acá, tú sabes que las películas que, que ponen adelante en el asiento, yo veo que la gente lo está viendo, pero yo estoy pensando que hay que pagar para verla. Yo me iba en todos los vuelos sin ver películas, pero yo sabía que había que pasar. Que ya se iba hasta hace seis meses. Porque...